আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আজকে হলো পদার্থ বিজ্ঞানের চতুর্থ অধ্যায় তৃতীয় অধ্যায় সরি পদার্থের উপর তাপের প্রভাব আমরা একটা সমীকরণ আজকে করব যে কঠিন পদার্থের দৈর্ঘ্য প্রসারণ করে আয়তন প্রসারণ করে মাঝে সম্পর্ক নির্ণয় করো অথবা প্রমাণ করো যে গামা সমান থ্রি আলফা এটা দুইভাবে থাকতে পারে এভাবে থাকতে পারে আবার এভাবে থাকতে পারে যেভাবে থাকে সমাধানটা ঠিক একই আমরা দেরি না করে সমাধানটা করে ফেলে আমরা এখানে উত্তরটা লেখি তত তাড়াতাড়ি করা যায় এটা শর্টে এবং সহজ বাড়িয়েছি সেই জন্য আমাদের একটা ছবি অঙ্কন করতে হবে আমি এখানে একটা ছবি আছে একটা ঘনকের ছবি আঁকাতে হবে যেহেতু দৈর্ঘ্য প্রসারণ এবং আয়তন প্রসারণকে মাঝে সম্পর্ক বলেছি আয়তন মানে আমরা জানি যে দৈর্ঘ্য প্রস্থ ইন্টু উচ্চতাকে বলা হয় আয়তন একটু একটা ঘনক আঁকাতে হবে আমরা তো ঘনক আঁকাতে সবাই পারি মোটামুটি আমি একটু তাড়াতাড়ি করছি আপনারা সুন্দর করে ঘনকটা আঁকাবেন ঘনকটা আট করবেন ঘনকটা আট করার পরে এভাবে আর একটা মানে এটা দ্বারা বোঝাচ্ছে যে ঘনকটা কতটুকু প্রসারিত হয়েছে আর কি ওইটা ইঙ্গিত করে আর কি আমরা এখান দিতে পারি দৈর্ঘ্য বাড়ছে মনে করি এ ওয়ান দৈর্ঘ্য আদি দৈর্ঘ্য আর এর দৈর্ঘ্য বেড়ে হয়ে গেল এ টু দৈর্ঘ্য আর উচ্চতা আমরা দিতে পারি বি ওয়ান বি টু আর আমরা উচ্চতা এবার এখানে দেব সি ওয়ান ও সি টু মানে দৈর্ঘ্য সরি দৈর্ঘ্য প্রস্ত আর উচ্চতা হুম আর আয়তন বৃদ্ধি হচ্ছে আয়তন বৃদ্ধি হচ্ছে ভি ওয়ান ইকুয়াল ভি টু এটা হলো প্রস্ত আর এটা হলো দৈর্ঘ্য আর এটা হলো এটা হলো দৈর্ঘ্য এটা প্রস্ত আর এটা হলো উচ্চতা ঠিক আছে আর এটা ভি ওয়ান ভি টু মানে এটা হচ্ছে আয়তন কি সমাধানটা যদি আমরা করি তাহলে মনে করি কোন এক তাপমাত্রায় কোন এক তাপমাত্রায় ঘনকের তাপমাত্রা তাপমাত্রা ক্রমে এ ওয়ান বি ওয়ান সি ওয়ান হয় সরি তাহলে তাহলে আমরা এভাবে লিখতে পারি আয়তন সমান আয়তন এস ওয়ান সমান এ ওয়ান বি ওয়ান সি ওয়ান যেহেতু আমরা জানি যে আয়তন সমান দৈর্ঘ্য প্রস্তর এবং উচ্চতা এখন এই ঘনকটা যদি তাপমাত্রা বৃদ্ধি করা হয় তাহলে অবশ্যই দৈর্ঘ্য প্রস্তর এবং উচ্চতা পরিবর্তন হবে এবং এটা অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে আমরা সেটাই লিখবো এখন এবার যদি এটা যদি আমরা টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধি করি তাহলে আমরা এভাবে লিখি আবার মনে করি আবার মনে করি টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে বৃদ্ধির ফলে বৃদ্ধির ফলে দৈর্ঘ্য প্রস্ত ও উচ্চতা বৃদ্ধি পায় যথাক্রমে যেহেতু ওটা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাহলে এ টু বি টু সি টু তো আমরা আয়তন সমান লিখতে পারি আয়তন সমান আয়তন এস টু সমান আমরা লিখতে পারি এ টু বি টু সেটু এখন দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক আর ক্ষেত্র প্রসারণ গুণাঙ্ক যদি আলফা ও গামা হয় তাহলে আমরা এভাবে লিখতে পারি 
যদি দুর্গবাসন গ্রহণক আয়তন প্রশ্ন কেমন সম্ভব হতে হলে আয়তন যেটা আয় সেটা লিখতে হবে আয়তন জৈব সংখ্যা আয়তন প্রসারক্রমে যথাক্রমে আলফা ও কামা হয় তাহলে আমরা এটা এভাবে লিখতে পারি যে এ টু ইকুয়াল এ ওয়ান এটা তোমরা এই যে আলফা বি আ দুর্গবাসনাঙ্ক এবং ক্ষেত্রবাসনাঙ্ক আর আয়তন বাসনাঙ্ক যখন পড়বা তখন এটা এখানে দেওয়া আছে যে এটা কীভাবে আমরা লিখতে পারি ওখানে বিস্তারিত পড়লে তোমরা বুঝতে পারো আমরা এটা আমি সঠিক করে দিচ্ছি এ টু শনি এ ওয়ান ওয়ান প্লাস ওয়ান ফর্টি এক নম্বর সমীকরণ এক নম্বর সমীকরণ তারপরে হবে বি টু ইকুয়াল বি ওয়ান ওয়ান প্লাস আলফা টি এটা হবে দুই নম্বর সমীকরণ সি টু ইকাল সি ওয়ান ওয়ান প্লাস আলফা টি হবে তিন নম্বর সমীকরণ আয়তনটা ভি টু ইকাল কি ওয়ান এটা শোনা হবে ওয়ান প্লাস গামাটি সরি গামাটা ভালো করে দিবে এটা হলো চার নম্বর সমীকরণ তাহলে এখন এক ও দুই এক দুই তিন চার সমীকরণ গুণ করে পাই এক 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 দুই তিন তিনটা সমীকরণ আমরা এখন গুণ করব তাহলে এটা হলে ও এক দুই ও তিন নাম সমীকরণ গুণ করে পাই গুণ করে পাই পাই তাহলে গুণ করে পাই সরি আমার একটু জোরে লিখতে গিয়ে খারাপ হয়ে যাচ্ছে গুণ করে পাই এখন যদি এগুলো গুণ করি তাহলে ঠিক এমন আসবে এ টু বি টু সি টু ইকুয়াল এ ওয়ান বি ওয়ান সি ওয়ান এই তিনটা গুণ করলে একই জিনিস যেতে তাহলে আমরা এখানে দেব ওয়ান প্লাস আলফা টি ও কিউ এটা যদি বিশ্লেষণ করা যায় পরে লাইনে যাচ্ছি আমার পেজ শেষ পি টি ও হলে আমরা এখানে করতে পারবো আমরা এখানে জানি যে এ টু বি টু সমান এ টু বি টু সি টু সমান এস টু আর এ ওয়ান বি ওয়ান সি ওয়ান সমান এস ওয়ান ঠিক আছে আমরা এ ওয়ানগুলো ওখানে বসাই দেবো তাহলে আমরা এভাবে দেখতে পারি যে এ টু বি টু সি টু সমান আমরা লিখতে পারি বি টু সি টু সমান আমরা লিখতে পারি এস টু আর এ ওয়ান বি ওয়ান সি ওয়ান সমান লিখতে পারি এস ওয়ান আর ওয়ান প্লাস আলফা টি ওয়ান প্লাস আলফা টি আছে ওয়ান প্লাস আলফা টি এ প্লাস বি হোল কিউ এর সূত্র করাই দেবো এখানে এল প্লাস বি হোল কিউ এর সূত্র যদি করি তাহলে ঠিক এরকম আসছে ওয়ান প্লাস থ্রি আলফা টি থ্রি আলফা টি প্লাস থ্রি আলফা স্কোয়ার টি স্কোয়ার প্লাস আলফা কিউ টি কিউ বা এস্টো সমান আমরা আবার এখানে পাইছি যে যে সরি এখানে ভি হবে আমি এস দিয়ে ফেলেছি ভি তাহলে এখানে আমরা জানি যে ভি টু সমান ভি ওয়ান ওয়ান প্লাস গামাটি আমরা এই যে মানটা ভি টু এর ওখানে বসাই দেবো ভি টু সমান ভি ওয়ান ওয়ান প্লাস গামাটি এখানে ভি ওয়ান আমরা রেখে দেবো আর এখানে উচ্চঘাত বর্জনীয় করে দেবো কারণ আলফার মান খুবই সামান্য সেই জন্য আমাদের উচ্চঘাত বর্জন করতে হবে এখানে লিখে দেবা উচ্চঘাত বর্জনীয় কারণ আলফার মান খুবই সামান্য সেই জন্য আমাদের এটা লিখতে হবে যেহেতু উচ্চঘাত আলফা স্কোয়ার টিস করে আলফা কিটিকে এগুলো আমাদের বাদ দিতে হবে শুধু এটা রাখব বা এখানে আছে ভি ওয়ান এখানে ভি ওয়ান তাহলে ভি ওয়ান ভি ওয়ান বাদ তাহলে এখান থেকে ওয়ান প্লাস গামাটি ইকুয়াল ওয়ান প্লাস থ্রি আলফা টি গামাটা ভালো করে লিখবা তাহলে এখানে ওয়ান আছে এ করলে ওয়ান আছে তাহলে এ ওয়ানটা যদি আমি এ করলে আনি তাহলে এটা প্লাস আছে মাইনাস প্লাস মাইনাস আছে এটা কাটা তাহলে আমি এক একবারই করছি গামাটি ইকুয়াল থ্রি আলফা টি বা এই যে গামাটি থ্রি আলফা টি আছে তাহলে এইটি আর এইটি এই কাটা তাহলে থাকছে গামা ইকুয়াল থ্রি আলফা
প্রমাণিত বা বা এটাই দৈর্ঘ্য অঙ্ক ও আয়তন পোষা অঙ্কের মাঝে সম্পর্ক খুবই ইজিলি একটা সমাধান সবাই করার চেষ্টা করবে আর রসমূলক যে একটা আছে ওইটা আমি একদিন অন্য দিন করাই দেবো আর আলফা এটা তিনটা সমীকরণ আছে একটা আলফা বিটা সম্পর্ক আলফা গামা সম্পর্ক আর বিটা গামা সম্পর্ক তিনটা সমীকরণই করার চেষ্টা করো তিনটা সহজ আর সমস্যা হলে তো আমি আসি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আবার কথা